Bien, alors je vais vous montrer euh, l'application Typography Insight, qui est une application qui existe pour iOS, iPad et iPhone, avec plus de fonctionnalités dans l'iPad que dans l'iPhone, malheureusement, en partie due à la taille de l'écran, <coughs> et euh, qui n'existe malheureusement pas pour d'autres supports comme Android ou euh, d'autres. Donc Typography Insight, c'est cette petite euh, icône euh, blanche avec un T, et quand on la lance, on arrive en principe sur l'écran d'accueil, qui est ceci, vous voyez toutes les fonctions du logiciel. Alors il y a pas mal de choses qui sont utiles, et notamment euh, dans le cadre du cours de typographie, la principale étant probablement euh, l'anatomie des, des typos que vous voyez ici. Euh, on a pas mal de choses, on a euh, <coughs> notamment la partie définitionnelle, c'est un peu anecdotique, euh, on a un rappel des types et des euh, familles, vous savez que la notion de famille est un peu euh, particulière, euh, on en a parlé au cours. Les classifications, ça c'est très utile puisque vous avez sur la gauche classification atypie, c'est la variante, euh, euh, c'est la variante euh, anglo-saxonne de la Tipeee, donc vous voyez euh, notamment le, euh, les classifications des modernes en Didon, Mécan, Linéal euh, et Black Letter pour, le, pour les lettres gothiques, vous voyez les classifications qui correspondent euh, dans la classification traditionnelle anglo-saxonne sur la droite qui a été reprise par Adobe. Un rappel sur les mesures, voilà, et puis il y a les points, les pouces, etc. Et puis alors, c'est peut-être plus intéressant, euh, l'anatomie des typos, où là vous avez, ben, vous avez la possibilité de zoomer déjà, ce qui est sympa. Euh, et alors vous avez la possibilité de regarder euh, ben, tous les mots qui correspondent, bon, c'est en anglais naturellement, ça mériterait d'être traduit. Vous avez une fonction de recherche sur la gauche où vous pouvez euh, aller choisir euh, les... Euh, les mots, et donc euh, bah, vous voyez, euh, ça les retrouve, voilà, les pôles du R, etc. D'autres choses intéressantes, <coughs> des exercices euh, que vous avez vus sur méthode of action, avec euh, des exercices d'approche, on peut déplacer les lettres comme ceci, vous pouvez faire apparaître la référence, bon là vous voyez que je suis largement à côté de la plaque, donc je vais reculer mes lettres, tagada. voilà avec la possibilité, quand je vous en parlais au cours, de faire flip text, ce qui permet d'avoir euh, une beaucoup plus grande sensibilité pour le calcul de l'approche. Euh, parce que euh, voilà, quand, quand le texte est renversé, on n'a plus la tentation de le lire, et donc ça devient beaucoup plus simple de chercher les alignements. Vous avez euh, plein de mots comme ça qui vous permettent de vous exercer. <rire> D'autre part, historical typefaces, c'est intéressant aussi, une comparaison... Euh, lettre par lettre, ou presque, de plusieurs polices, de plusieurs styles différents. Vous voyez par exemple ici les E, euh, qui sont ouverts dans euh, Janson et dans Garamond, donc dans les humanes, dans les Garalds, dans les transitionnels, euh, les réals, bah, on va avoir euh, une ouverture qui est plus petite, et euh, les deux terminaisons qui seront parallèles, Bodoni ça va se resserrer, Helvetica c'est parallèle, bon ben, bah, voilà, vous pouvez vérifier... Euh, donc ici on a les, les contrastes, vous avez un petit rappel dans le bas de l'écran, ça c'est intéressant, c'est sur les sérifs, donc la forme des sérifs selon les, euh, selon les types de lettres, etc., etc. Un petit euh, truc sympa sur les mesures, vous pouvez déplacer le typomètre, agrand... non pas agrandir, euh, mais vous pouvez comparer les mesures euh, comme ceci, bon ça c'est un petit peu plus anecdotique. Euh, Typesetting, c'est un exercice qui est très intéressant, puisque ça vous permet de jouer sur le gris typo avec différents types d'alignement, alignement droit, centré, justifié. Vous pouvez modifier le nombre de colonnes. En fait, vous pincez euh, et où vous, euh, où vous resserrez. Donc c'est le même geste que le zoom. Et ici, en fait, ça va changer la caractéristique qui est en noir au-dessus. Donc par exemple, ici, je vais changer l'interligne. Je vais le resserrer un petit peu. Voilà, je vois tout de suite l'influence sur le gris typographique. Euh, je vois la différence également si je change l'alignement, etc., etc. Ça, c'est typiquement le genre d'exercice que vous allez devoir faire pour le travail écrit. Donc ça vaut peut-être la peine de s'exercer si vous en avez la possibilité. Type Inspector, c'est assez intéressant puisque ça vous permet de jeter un coup d'œil de près à toutes les typos. Euh, vous avez euh, les... Donc, earmark ici, donc ce sont les caractéristiques principales de la police, les trucs qui vous permettent de reconnaître la police. Voilà. Si vous voulez reconnaître du janson, 
eh ben, regardez l'apex du A, euh, regardez la tâche du G, regardez euh, les empattements, regardez euh, la jonction du W, l'empattement du Z, et vous allez euh, avoir euh, euh, ben, les, les principales manières de reconnaître la police. Vous avez ça pour Garamond, Caslon, Palatino, etc. Vous pouvez le faire avec les, les capitales, avec les minuscules, avec les chiffres, avec du lorem avec un texte particulier, et alors Wiki, évidemment, ici, je n'ai pas de connexion Internet, mais si vous avez une connexion Internet, ça vous permet d'avoir des informations sur la police. Donc vous en avez toute une série, ici, célébrissime, Trajan, qui vous permet de voir ce que ça donne. Alors, euh, la juxtaposition, c'est intéressant également, puisque donc vous avez la possibilité de mettre deux polices côte à côte, de zoomer, pas toujours facile à contrôler, Peut faire apparaître une grille ici et donc vous pouvez comparer euh, ben, toutes les lettres en fait euh, alphabet ou bien une lettre en particulier que vous pouvez mettre euh, vous pouvez mettre les lettres l'une à côté de l'autre ça vous permet ben, par exemple ici si je compare chanson et garamon je vois bien la différence sur les empattements euh, et je vois bien les la différence également <coughs> Sur les contrastes des graisses, euh, ben là de nouveau, vous pouvez euh, comparer euh, toutes les polices qui sont dans le logiciel. Enfin, euh, Overlaying, qui fait la même chose mais en superposant les lettres. Donc le truc c'est de les attraper par le, par le cercle rose ou bleu. Hein. Euh, ensuite, on peut les agrandir, les rétrécir. Euh, on peut les déplacer comme ceci, voilà. Donc ça vous permet de superposer les polices tout bêtement. Euh, ça peut être euh, un outil euh, bah, aussi intéressant que la juxtaposition, pouvoir comparer lettre par lettre. Ascendante, descendante, peut-être un petit peu moins utile, puisque ça permet de comparer les parties supérieures des lettres ou les parties inférieures des lettres. Ouais, je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment... Euh, Très très important. Donc voilà, Typography Insight, c'est un petit programme qui est euh, très intéressant euh, et qui vous permet vraiment de, euh, de pratiquer et de réfléchir sur plusieurs des compétences qui sont visées par ce cours. Donc je vous en recommande l'usage, c'est pas très très cher, ça doit valoir euh, 1,99€ ou euh, 2,79€, je sais plus très bien, sur euh, l'iTunes Store. Donc c'est pas très très cher, ça vaut le coup d'être acheté si vous le souhaitez.